la Mesa Regional de Prevención de Suicidio, que es liderada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, presentó los resultados de la vigilancia epidemiológica de los intentos de suicidio en Magallanes correspondiente al año 2023. Información relevante para abordar, coordinar y planificar acciones sectoriales e intersectoriales para prevenir esta temática. Bueno, acabamos de estar en la primera reunión del año de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, donde eh, conversamos con representantes de distintas instituciones de varios sectores sobre los datos que recogimos del año 2023 respecto de esta importante problemática de salud y las diferentes acciones que se van a desarrollar durante el año para abordarla. Eh, la salud mental y en este caso la prevención del suicidio y la conducta suicida son uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo y de nuestro programa por lo tanto, para nosotros es muy importante y, y estamos muy contentos por la continuidad de la participación de todos los sectores involucrados en esta actividad que eh, se extiende digamos, durante todo el año. Los objetivos de este sistema de vigilancia son conocer la magnitud, distribución y tendencia de los intentos suicidas en la región en forma activa, continua y sistemática, identificando grupos y factores de riesgo y evaluar indirectamente las intervenciones de prevención, por lo que estos resultados permiten enfocar acciones del programa de prevención de suicidio a nivel regional. Hemos terminado la jornada del reporte anual que se entrega sobre la mesa de prevención del suicidio eh, estamos viendo el trabajo intersectorial que evidentemente para el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene una gran relevancia, lo hemos dicho durante años, esto no es facultad o responsabilidad solamente del Ministerio de Salud, sino como en conjunto, como sociedad también nos vamos involucrando en los distintos casos y conversando, lo que es cosa muy importante también, cómo vamos acercando la temática del suicidio, que es una forma de poder prevenir y además de recordar que siempre está a la disponibilidad el número asterisco 4141 para hacer todas las consultas que sean necesarias área de lunes a domingo a las 24 horas del día. Respecto a los resultados de esta vigilancia, se puede señalar que el año 2023 se registraron 542 notificaciones de intento de suicidio, datos provisorios, aumentando en comparación al 2022, en que la cifra fue de 321 intentos. El primer semestre del 2023 concentró la mayor cantidad de notificaciones en comparación con el segundo semestre. Se registra una mayor cantidad de intentos de suicidio en mujeres, correspondiendo al 67% de los casos. El grupo etario de 20 a 29 años concentra el mayor número de notificaciones con una representación del 31%, seguido del rango etario de 10 a 19 años con un 30%. Es decir, el 61% de las notificaciones corresponden a personas entre 10 a 29 años. No se registraron casos menores de 10 años. Según la información emanada desde el Servicio Médico Legal, el 2023 se registró un total de 21 suicidios en la región de Magallanes. Para poder trabajar y poder cumplir con los objetivos de la mesa, tenemos que primero tener claridad de cuál es nuestra realidad regional y eso fue lo que ya cumplimos el día de hoy al conocer la estadística y la realidad de nuestra región y ahora viene una segunda etapa que tiene que ver con el poder eh, trabajar en conjunto a través de estas distintas instituciones que son tanto del sector salud como del intersector y que involucra todo el ciclo vital donde hay instituciones involucradas con eh, infancia y adolescencia, hay otras eh, con el tema educacional, con el tema de educación superior, con adultos mayores, etcétera. Por lo tanto, la idea ahora es poder aunar esfuerzos y hacer una priorización de distintas acciones que podrían ser realizadas durante el año. En el contexto de la promoción y prevención, recordar la importancia de comenzar a hablar sobre suicidio y que hablar sobre ello no hace que la persona piense o decida suicidarse, por el contrario, normalmente siente alivio. Como comunidad se debe aprender a conversar sobre el tema y visualizar dichos espacios de conversación como una acción preventiva. Además, el año 2023 Minsal reforzó la línea de prevención del suicidio asterisco 4141. No está solo, no está sola. Línea de apoyo que es completamente gratuita y se puede llamar desde celulares de lunes a domingo, las 24 horas del día. A través de ella, las personas que estén enfrentando una emergencia o crisis asociada al riesgo suicida pueden contactarse con un psicólogo especialmente capacitado que los escuchará y ayudará.